Bien amigos, pues ya tenemos aquí el hammer que vamos a, a fragmentar. Ojo con este video, ojo porque va a estar muy bueno este video. Es el hammer que vamos a fragmentar. Ya habíamos fragmentado hammer en otras ocasiones e incluso ya hemos hecho video. Pero amigos, este video va a ser especial, así que atentos, no pierdan detalle de todo lo que se hace aquí. Vamos a fragmentarlo, vamos a sacar esta cabeza. Vamos a sacar una cabeza solamente y vamos a dejar otra cabeza. En el hueso. quedó espero que se haya visto espero que se haya visto porque creo que le estaba dando lo estaba tapando con la mano pero ahí está ya ya quedó fragmentado lo que vamos a hacer ahora es pegarlo en la rojita vamos a pegar en, en la rojita vamos a ponerle un poco de pegamento esta por ejemplo cuando es hueso expuesto lo pueden pegar con plastilina con masilla epóxica por al más es masilla epóxica lo pueden pegar con eso en este caso el hueso está tapado por tejido ¿sí? es decir cortamos a la orilla de tejido pero está eh, vamos no va a haber manera de que la masilla agarre el hueso porque lo taparía el tejido entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar en esta rojita le vamos a poner unas gotitas de cianocrilato o pegamento pegamento ya ustedes saben cuál el de la gotita ¿sí? así le vamos a poner sus gotitas y enseguida lo vamos a pegar vamos a pegar este frac aquí Lo sacamos con mucho cuidado y lo secamos, secamos, esto es lo que va a pegar, esta parte es hueso expuesto, eso es lo que vamos a pegar y la vamos a pegar aquí, así va, así va a quedar. El hecho de que quede pegado una parte aquí a la roca no se preocupen, ya cuando infle va a inflar muchísimo y ni se van a dar cuenta que está pegado aquí a la roca. Sí, y esto pues le va a servir para para que se detenga pero pues no lo necesita de hecho no, no lo necesita aquí lo que hago también es ponerle un poquito de bicarbonato en la orillita solamente en la orillita donde está el hueso expuesto ponemos poquito bicarbonato eso es para ayudar a soldar el hueso con la roca y le metemos otra gotita más de cola loca. Dos gotitas es suficiente. Ahí la tenemos ya. ¿Sí? ¿Y para qué queremos jabón? ¿Para qué queremos la plastilina epóxica? La masilla epóxica. Bueno, pues con este lo que nosotros vamos a hacer, amigos. Esta es la masilla epóxica. ¿Sí? Pero espérenme que ya tenía una en uso. No voy a usar otra nueva. Aquí está la que ya tengo en uso. ¿Sí? Esta me sirve pues para mostrárselas. La masilla epóxica. 114 gramos. Con esto van a, a pegar su coral. Allí. La roca. Lo que vamos a hacer es sacar un pedacito. Bueno, este ya lo podemos sumergir nosotros aquí al, al agua. Para que pues ya se, no se vaya a estresar tanto. Ahí lo metimos un ratito. Mientras preparo la masilla epóxica. Es demasiado fácil preparar masilla epóxica. No tengo dónde apoyar, pero me voy a apoyar aquí. Un poquito, una rebanadita de masilla epóxica. ¿Qué será? 5 milímetros. Le mojamos poquito de agua. Puede ser de la misma agua del acuario o agua de la llave. La que ustedes quieran, lo mojamos poquito. Esto es para que no se sienta pegajoso. 
amasamos, amasamos muy bien hasta que ya de plano veamos que ya no hay partes grises, miren, está compuesto de dos, dos elementos, el que pega y el que da volumen, ¿sí? entonces ya una vez que ya está 100% mezclado, lo que vamos a hacer es de que vamos a fijar la, eh, la masilla donde queremos poner el coral, en este caso lo vamos a poner, vamos a darle un acercamiento para que se vea, para que se vea, ahí lo vamos a poner amigos, ahí vamos a poner el coral, entonces nosotros vamos a ponerle aquí, ahí se ve la bolita, si ¿Sí se ve, y ahí es donde vamos a pegar nuestra piedrita de coral, ahí está, ahí está el coral, ¿Sí? aquí vamos a pegar nuestra piedrita, así de sencillo es usar coral más, de aquí de la casa Acuario Laguna Marina para todos ustedes, ¿Sí? y listo, este coral que quedó aquí, ahí se ve su huesito expuesto, solamente la parte de donde se cortó, pero todo lo demás, su cabeza, su boca, eh, su intestino, todo, todo está al 100. Entonces, esta la vamos a poner también acá. Este, pues esta la voy a poner ahí mientras, ya para cerrar el video, terminar el video. No olviden siempre que utilicen su plastilina, pónganle su tapita, pónganle su tapita. Es indispensable que siempre tengan la tapita para que no se les vaya a secar. Y luego la guardan en su envase. Y listo, amigos. Listo, así de sencillo fue fragmentar una eupilia. Espero que les haya gustado el video. Y estén atentos porque va a haber una dinámica. Este video no fue así como que nomás de gratis. Vamos a tener una, una dinámica donde ustedes se van a poner a poder ganar premio. Así que bueno, pues compartan este video, denle like. Sí, porque dentro de la dinámica que vamos a hacer, que ya les platicaré, pues voy a ver quiénes comparten video y este, quiénes traen gente a este video. Así que pues compartanlo amigos. Ah, por cierto, por cierto, aquí se acuerdan del video anterior que les mostré, nada más que ya se apagó la cámara y ya no pude terminar de grabar. Ahí está el huesito amigos, con su tejido. No sé si se alcanza a distinguir, pero tiene tejido. Esperemos que de aquí salga pólipos, pólipos de Hammer. Y listo, ahora sí, es todo amigos, vámonos y recuerden, va a haber dinámica, pónganse abusados, compartan el video con sus amigos, con la vecina, con todo mundo, porque vamos a tener dinámica para los que compartan video. Así que, bueno, vámonos, estuvo con ustedes Javo Mijares, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Animal.